தமிழ்ல சேனல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம சேனல் वीडियोस எல்லாத்தையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல நம்ம குடிக்கிற தண்ணியை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு குடி தண்ணினு சொன்னாலே நம்ம கை தானா தேடி போறது கேன் வாட்டர் மட்டும்தான் அது இல்லாம ஆரோ வாட்டர் மினரல் வாட்டர் யூவி ரேடியேஷன்ல சுத்தம் செய்யப்பட்டதுன்னு இன்னும் பல வகையான தண்ணியை தான் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் ஆனா இது எல்லாமே சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீருங்கிற பெயர்ல தண்ணீர்ல உள்ள இயற்கையான உயிர் சத்துகள் அத்தனையும் அழிக்கப்பட்ட தாது உப்புகள் அறவே இல்லாத வெறும் நீர் தாங்க ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் அந்த காலத்துல தங்களுடைய வீடுகள்ல மண்பானைகளிலும் செம்பு பாத்திரங்களிலும் தண்ணியை நிரப்பி அதுல உயிர் சத்துள்ள பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்து அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு தங்களோட ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக்கிட்டாங்க அதே போல நாமளும் நம்ம வீட்டுல உயிர் சத்துள்ள தண்ணிய எப்படி சேருதுங்கிறத பாக்கலாம் இதுதாங்க எங்க வீட்டு மண்பானம் வெள்ளையா இருக்குதுன்னு பாக்குறீங்களா பிரவுன் கலர்ல இருக்கிற மண்பானைக்கும் இந்த பானைக்கும் எந்த வித வித்தியாசமும் கிடையாதுங்க தோற்றம் மட்டும்தான் வித்தியாசம் இந்த பானையில இரவு நேரத்திலேயே நான் நீர் நிரப்பி வச்சிருக்காங்க இரவுலயே நீர் நிரப்பினீங்கன்னாதான் காலையில உங்களுக்கு குழுமையான நீர் கிடைக்கும் அதுல உயிர் சத்துள்ள பொருட்களை ஒரு சின்ன பொட்லி மாதிரி நான் கட்டி போட்டுருவேன் அந்த பொட்டலியில நான் என்னெல்லாம் சேர்க்கிறேங்கிறத காட்டுற பாருங்க அதுல முதலாவது வெட்டி வேறுங்க வெட்டி வேர் சிறுநீர் தொற்ற குணமாக்கும் உடல் மற்றும் வாய் துர்நாற்றத்தை சரி செய்யுங்க உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தரும் நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்துக்கு வெட்டி வேர் ரொம்பவும் நல்லதுங்க இரண்டாவது நன்னாரி நன்னாரி மலச்சிக்கலை முழுமையா குணப்படுத்தக்கூடியதுங்க இரத்த சோகையையும் மூட்டு வலியும் கூட நன்னாரி குணப்படுத்தும் மூணாவது சீரகம் சீரகம் நம்ம அஜீரணத்தை சரி செய்யுங்க சீரகத்துல நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது நம்ம உடம்புல தேவையில்லாத கொழுப்புகளை கரைச்சு உடல் எடை குறையவும் சீரகம் பயன்படுதுங்க நான்காவது துளசிங்க துளசி நம்ம வாய் துர்நாற்றத்தை சரி செய்யுது நம்ம உடம்புல கொழுப்பு சேருவதை தவிர்க்குதுங்க கொழுப்பு சேர்றதை தவிர்க்கிறதுனால நம்மளுடைய எதயத்துக்கு துளசி ரொம்பவும் நல்லது துளசியில் உள்ள அடாப்டோஜன் பொருள் நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தை சரி செய்யுது நீர் இழுவ தடுக்குது செரிமானத்தை தோண்டுது நம்மளுடைய பிஹெச்ஓடைய அளவை பேலன்ஸ்டா வச்சுக்குதுங்க அஞ்சாவது தேற்றான் கொட்டை தேற்றான் கொட்டைக்கு இங்கிலீஷ்ல கிளியரிங் நட்டுன்னு சொல்றாங்க அந்த பேருடைய காரணத்தை பாருங்க கிளியரிங் நட் நம்ம தண்ணியில எந்த அளவுக்கு அழுக்கு இருந்தாலும் அத சீரா கிளியர் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது தாங்க தேற்றான் கொட்டை இந்த தேற்றான் கொட்டையுடைய மருத்துவ குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சளி கபம் போன்ற விஷயங்களை நீக்குதுங்க சிறுநீரக கோளாறு உள்ளவங்க தேற்றான் கொட்டைய தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த கோளாறு முற்றிலுமா குணமாகும் நீரிழிவு நோய கூட தேற்றான் கொட்டை கட்டுப்படுத்துதுங்க ஆறாவது புதினா புதினா ஆஸ்துமா பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நல்ல மருந்துங்க சிறுநீர் பிரச்சனையையும் புதினா சரி செய்யுது வரட்டி இருமல் பல் ஆட்டம் இதையெல்லாம் கூட புதினா சரி செய்யுதுங்க நரம்பு தளர்ச்சி பித்தம் அஜீர்ண பிரச்சனைய கூட புதினா முழுமையா குணமாக்குதுங்க ஏழாவது ஏலக்கா ஏலக்கா பொட்டாசியம் ஜாஸ்தியா இருக்கிற ஒரு பொருளுங்க பொட்டாசியம் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய எதயத்துக்கு ஏலக்கா மிகவும் நல்லதுங்க கிட்னில உள்ள பிரச்சனைகளை கூட ஏலக்கா சரி செய்யுதுங்க வயிறு உபசம் வயிறு வீக்கம் வாயு தொல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஏலக்கா ஒரு நல்ல மருந்தா விளங்குதுங்க இந்த பொருட்கள் எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்குங்க இல்லைன்னா நீங்க ஆன்லைன்ல கூட ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க இதுக்கு மண்பானதான் தேவைன்னு இல்லைங்க நீங்க வீட்டுல தண்ணி பிடிச்சு வைக்கிறதுக்கு எந்த பாத்திரம் பயன்படுத்துறீங்களோ அதையே நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா பிளாஸ்டிக் பொருட்களை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டாங்க இப்ப இந்த பொருட்களை எப்படி செய்யறதுங்கிறத பாக்கலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு வெள்ள நேர காட்டன் துணியை எடுத்துக்கங்க ஒரு பான தண்ணிக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நன்னாரி வேர் சேர்த்துக்கலாங்க அது கூட ரெண்டுல இருந்து மூணு குச்சிகள் அளவுக்கு வெட்டி வேர் சேர்த்துக்கலாம் அதிகமா சேர்க்காதீங்க காரல் அடிக்கும் ரெண்டு டு மூணு குச்சிகள் போதுமானதுங்க அது கூட ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு துளசி இலைகள் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு நாலு டு அஞ்சு தேற்றாங்கொட்டை 
நாலு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாங்க அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு துளசி இலைகள் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டிக்கலாம் இந்த பொட்லையை கட்டுறதுக்கு நீங்க கலர் நூல் பயன்படுத்தாதீங்க கலர் நூல் பயன்படுத்தினீங்கன்னா தண்ணீர்ல ஓரும் போது அதனுடைய சாறு தண்ணீர்ல இறங்கிடும் அதனால வெள்ள நூலை மட்டும் பயன்படுத்தி பொட்லையை நல்லா இறுக கட்டிருங்க கட்டிட்டு இரவு நேரமே வந்துட்டு அதை நீங்க பானையில எடுத்து போட்டுருங்க அப்பதான் அதனுடைய சாறு தண்ணீர்ல இறங்கி நல்ல தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு சுவையாவும் மனமாகவும் காலையில உங்களுக்கு தயாராயிடும் இதுல துளசியும் புதினாவும் சேர்த்திருக்கிறதுனால நீங்க தினசரி இந்த பொட்லையை மாத்தணும் ஒருவேளை நீங்க துளசியும் புதினாவும் சேர்க்கலன்னா ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா இந்த பொட்லையை நீங்க மாத்தினீங்கன்னா போதுமானது இந்த தண்ணீரை ஒரு இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நீங்க தொடர்ந்து பயன்படுத்தினீங்கன்னாதான் உங்க உடல் ஆரோக்கியத்துல எந்த அளவுக்கு மாற்றங்கள் நிகழுதுங்கிறத உங்களால உணர முடியும் அந்த மாதிரி பயன்படுத்திட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத மறக்காம எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இது உங்க நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் நன்றி